गुड मॉर्निंग एवरी वन इन टू डेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कार्बनल्स ऑफ प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स सबसे पहले आपके पास जो प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स हैं वो सिर्फ प्लेटिनम को ही हम प्लेटिनम मेटल्स नहीं बोलते प्लेटिनम के साथ रुदीनियम रोडियम ऑस्मियम और इरीडियम को भी कंसिडरिंग इन सब के ग्रुप को एक साथ बोला जाता है प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अब तक हम जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो कर चुके हैं जैसे निकल कार्बोनिल फोर हो गया तो उसी वे में जैसे ऑस जो हमारे पास रुदीनियम है वो ऑस्मियम की फैमिली उसकी फैमिली का ही है आयरन की फैमिली का ही तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ज़्यादातर आयरन से रिसम्बल कर रही होंगी तो इसकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स भी होंगे उसके लिए भी हमें ज़्यादा नहीं जैसे रोडियम है हमारा वो कोबाल्ट के साथ मैच करेगा तो उस तरह से हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सबसे पहले आपके पास क्या रहेगा पेंटा कार्बोनिल रुदीनियम तो रुदीनियम की फिर से आप डायरेक्ट कार्बोनाइजेशन एक मेथड हो गया आप यहाँ पर सिल्वर या कॉपर दोनों यूज़ कर सकते हो तो नेक्स्ट रिएक्शन है प्रॉपर्टी है कि दैट इज़ कलरलेस लिक्विड सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिकम्पोजिज ऑन हीटिंग तो आप इसे मोनोमेरिक से डायमेरिक फॉर्म में या पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज कर सकते हो जैसे हमने आयरन में किया था तो ऑक्सीडेट यहाँ पर आप इसे मेटल कार्बोनिल हालाइड की हमने रिएक्शन की थी वहाँ वैसे भी यूज़ कर सकते हो तो इस स्ट्रक्चर के बाद अभी आपको ना यहाँ पर हम टेबल डिस्कस करेंगे तो आपके पास आपको आइडिया हो जाएगा जैसे एफ के लिए हमने जैसे डाइग्राम डिस्क्रिप्शन दिया था वैसे ही सेम आपके पास रुद्रीनियम का चलेगा वैसे ही सेम ऑस्मियम का चलेगा तो यहाँ पर जो पब्लिशर है उसने आपको सिर्फ रिएक्शन का पार्ट दिया है जैसे हमने बाकी हमें किया था जो आपने इसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है वो आपने इन इन स्ट्रक्चर्स की सिमिलर एग्जांपल है दैट्स वाई उसने फिर से दोबारा से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं की ठीक जैसे एफ की जो स्ट्रक्चर है वही ऑस्मियम टू की स्ट्रक्चर है जैसे क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल की स्ट्रक्चर्स हैं वैसी वनेडियम की मॉलीबिडनम की और टंगस्टन की है उसी तरह से यहाँ पर जो आपके पास एम एन टू सी ओ टेन की स्ट्रक्चर है वही टेक्नीशियम और हीनियम की है एफ ई थ्री सी ओ ट्वेल्व की स्ट्रक्चर है वैसे ही ऑस्मियम थ्री सी ओ ट्वेल्व की है तो ये स्ट्रक्चर इफ इन केस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने जिस ग्रुप के साथ वो मैच कर रहा है वो स्ट्रक्चर्स हमने पहले उसकी डिस्कस कर ली हैं तो आपने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है और अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देना है उसी हिसाब से एन ए कार्बोनिल डायरुदीनियम में रुदीनियम टू सी ओ नाइन को आपने ये रिएक्शन आप यूज़ कर सकते हो सी रुदीनियम थ्री सी ओ ट्वेल्व के लिए भी यूज़ कर सकते हो ये सेम रिएक्शन रुदीनियम टू सी ओ नाइन के लिए भी तो आपको एक ही रिएक्शन याद करनी पड़ी तीन जगह आप उसे यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट ये येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है डिकम्पोज कर जाता है ऑन हीटिंग आप इसे हाइड्रेन मतलब हेलोजन के साथ जब रिएक्ट करवाते हो तो मेटल कार्बोनिल हलाइड मिलता है जैसे यहाँ पे भी तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास रोडियम टू सी ओ एट रोडियम टू सी ओ एट में भी आप डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन ये तो रिएक्शन कॉमन है ये तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो फिर से देखो कॉपर कार्बोनिल और रोडियम के फॉर्म के साथ तो फिर से आप वैसे ही कर सकते हो नेक्स्ट है ऑस्मियम कार्बन पेंटा कार्बोनिल फाइव मैंने बोला ना इसकी एफ ई सी ओ फाइव के साथ ही रिजेंबल करती है तो सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर सेम रहेगी इट मे बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिल और ऑस्मियम आइड वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन की मेटल का सिर्फ फर्क है ऑस्मियम की बात करें तो वहाँ ऑस्मियम से रिप्लेस कर दो तो यहाँ डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन एक रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हो और साथ में ये ऑक्साइड को जब कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करवाते हो तब तो भी आपको ये मिल सकता है ऑस्मियम टू सी ओ एट में भी फिर से वही रिएक्शन सेम हलाइड कार्बोनिल और कॉपर तो आपने कॉपर उस हिसाब से लेने होते हैं जहाँ जितने आयोडाइड यहाँ से रिलीज होंगे और जो स्ट्रक्चर दिमाग में सोची हुई है कार्बोनिल के उतने नंबर आपने कार्बोनिल के ले लेने तो ये रिएक्शन जनरेट करना ईजी है नेक्स्ट है ऑक्टा कार्बोनिल डाईरीडियम इरीडियम टू सी ओ एट तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हो पोटाशियम रेडियम हलाइड ड्रोमा हलाइड लिया पोटाशियम आपके पास प्राइमरी बलेंसी है ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन सफियर कार्बोनिल फिर आप ये कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हो इट इज़ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट दिस डोडा का कार्बोनिल रेडियम फोर सी तो ये आपको सोमवर्ड कैसा अपेयर हो रहा है जैसे कोबाल्ट का था कोबाल्ट फोर सी तो इसकी रिजेंबलेंस उसके साथ होगी तो यहाँ पर उसकी भी हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं थी तो आपको एग्जाम में ये पूछी भी नहीं जाएगी 
तो वही वैसे ही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका भी सेम प्लेटिनम के केस में एज वी डिस्कस प्लेटिनम डज नॉट फॉर्म ट्रू कार्बन इज बट प्लेटिनम एब्जॉर्ब कार्बन मोनोक्साइड प्लेटिनम ब्लैक डज नॉट टर्न इन टू कार्बन इन प्लेटिनम क्लोराइड ऑल्सो तो हमारे पास क्या है प्लेटिनम सिर्फ कार्बन कार्बन मोनोक्साइड को एब्जॉर्ब करता है ये ट्रू कार्बन नहीं है जैसे इसके ऐसे क्लस्टर फॉर्म नहीं होते सिर्फ ये ज्वाइन होता है जिसे हम एड्सॉप्शन का फिनोमिना कई बार कह देते हैं ना जैसे आपने टेम्परेचर अप्लाई किया तो जो आपके पास कार्बोनिल गैसियल सब्सटेंस है तो जैसे ही आपने प्लेटिनम मेटल है तो जब वो एड्सॉर्ब होता है तो सिर्फ वो उतनी बॉन्डिंग है प्लेटिनम बेसिकली एक नर्ट मेटल की तरह बिहेव करता है तभी हम जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोड में हम प्लेटिनम का वायर क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि प्लेटिनम इट्स सेल्फ नॉट अंडर गो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो खुद से कुछ उसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता इसलिए हम उसे मेटल को यूज़ करते हैं एज फॉर इन ऑर्डर टू प्रोसीड द फिनोमिना ऑफ एड्जॉपन और टू डू सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन तो प्लेटिनम इनर्ट होता है टूवर्ड्स रिएक्शन सिंपली एड्जॉर्ब हो रहा है प्लेटिनम सी हेलाइड सी के साथ रिएक्ट किया आपके पास कार्बनिल के साथ सिर्फ दैट्स वाई वी कॉल इट एज ट्रू कार्बन वी कॉल इट एज नॉट ट्रू कार्बनिल्स तो यहाँ पर आपके पास ये सिर्फ एडक्ट की फॉर्म में अटैच हुआ है जैसे आप इसे टेम्परेचर की कंडीशन दोगे ये चला जाएगा उसी तरह से प्लेटिनम कार्बन प्लेटिनम लिया मेटल कार्बन मोनोक्साइड लिया हेलोजन लिया सेम एडक्ट फॉर्म होगा तो ये आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा यस yes, पर आपको जैसे जो स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं उनकी एग्जाम्पल मैच कर रही हूँ तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एफ की जगह रुदीनियम के बारे में बोल रहे हैं तो आपने रुदीनियम की प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट कार्बोनाइजेशन हो गया ये रिएक्शन से एक्सप्लेन कर दी बाद में जो एफ के साथ है फ़र्क कहाँ आएगा जहाँ पर 3D है ये एलिमेंट किस फैमिली का है 4D का होगा तो वहाँ पर आप 4D डी मैंशन करोगे राधर दैन थ्री तो उसका फ़र्क आएगा सिर्फ ऑर्बिटल्स का अदरवाइज वे ऑफ फॉर्मिंग डायग्राम वो सेम रहेगा और आई आर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपको इसकी रिलेटेड ना ही दी गई है ना ही आप खुद से लिखोगे तो आप वैसे ही बोलोगे कि एलोंगेट हो जाए हो गया होगा या पार्शल बॉन्ड करेक्टर डिवेल्प हो गया होगा तो उस हिसाब से दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू सो मच